Bonjour, bonjour, bienvenue sur PP World. L'intégralité de cette vidéo a été captée avec le nouveau smartphone événement signé LG, le LG V30, la superstar asiatique qui débarque enfin en France. Je dis enfin pourquoi Parce que la série V, on la découvre en France, on dit tiens, LG a du V avec le V30. Mais moi qui suis souvent en Asie, que ce soit à Hong Kong, à Tokyo, ça fait longtemps qu'ici, le public et les youtubeurs connaissent très très bien la série V avec les V10 et V20 qui sont très très prisés. Alors il faut savoir qu'il arrive en France avec tout ce qu'il faut dans l'intérieur en plus, le coup de DAC qu'il n'y avait même pas sur les produits précédents. Euh, deux capteurs 13 et 16 mégapixels. Euh, un des capteurs ouvre un 1.6. On a également une table de mixage intégrée audio, j'entends, puisqu'en plus il y a deux micros sur ce produit qui permettent de capter les sons euh, avec une définition qui va jusqu'à la ARES 24 bits en 192 kHz, du délire complet. Euh, on peut filmer en Ultra HD 30 images par seconde. Il y a une table de montage pour la vidéo. Bref, c'est un outil plus qu'un smartphone. Donc toutes les images que vous allez voir maintenant défiler à Hong Kong ont entièrement été tourné avec ce produit, vous allez voir des images de jour, de nuit, je vais l'éprouver, lui mettre plein de couleurs. Malheureusement, le seul truc que je ne pourrais pas vous offrir, c'est la qualité du son, puisque YouTube est très limité au niveau audio et je ne pourrais pas vous offrir la qualité de la captation ARS de ce produit et j'en suis vraiment totalement désolé. Voilà, c'est parti pour l'expérience LG V30 dans Hong Kong avec des couleurs de tous les côtés en Ultra HD, 30 images par seconde pendant que ça klaxonne de partout parce que la rue est bouchée. C'est parti, on va débuter les essais vidéo en live avec la qualité de la captation directement effectuée en Ultra HD 3840 x 2160, ce qu'on appelle quelquefois à tort le 4K. Donc voici, voilà, on va faire des séquences comme ça. Vous allez voir, je choisis des images volontairement colorées, contrastées, avec beaucoup de soleil pour savoir ce qui crame ou ce qui crame pas. Vous voyez ici, par exemple, j'ai du soleil ici. À l'œil nu, vous voyez, ça, ça crame pas. Je veux dire que franchement, là, il s'en sort bien, il crame pas tout l'immeuble alors qu'il y a vraiment le point lumineux uniquement du soleil. Regardez un petit peu la colorimétrie. Donc là on filme en 30 images par seconde car en Ultra HD ce smartphone fait du 30 images par seconde avec un débit de 40 mégas. Le son est enregistré en stéréo, 192 kilobits par seconde par les micros directement du smartphone. Donc je vous montre quand même, j'ai choisi des, des images volontairement extrêmement colorées pour que vous puissiez un peu voir les qualités de la captation du LG V30. En plus, ce sont des personnages tellement, tellement formidables. Donc, on, on est dans une, une galerie aérienne, si je puis dire, euh, ici à Hong Kong, qui rend hommage à tous les personnages de manga, à tous les personnages de, de gaming, de la culture asiatique et nippone, notamment. Et chinoise, of course. Regardez. Là, on a... Euh je peux vous dire que je suis en train de regarder les images, bien sûr, avec, avec un œil humain autour. On a une très grande fidélité de la captation. J'ai vraiment les mêmes couleurs de bleu. J'avais le même jaune que ce que je, euh, ce que je vois à l'écran sur l'écran OLED. C'est assez étonnant. On a vraiment un très beau rendu général. On va aller vers des personnages qui sont moins éclairés. Mais on regarde une très belle définition, comme vous voyez. Très, très belle définition. Et je pense que le rendu de ma voix est très clair. Je n'utilise donc que les micros. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça que les micros du smartphone, aucun micro externe. Je vais sur le dos du personnage car il y a des, des couleurs un peu plus difficiles à retranscrire qui sont les marrons, rouille, ça c'est un peu compliqué en vidéo et euh, comme vous voyez il s'en sort très très bien. C'est superbe. On va finir avec ce petit personnage avec des couleurs pourpres. Vous voyez un petit peu dans le détail et en même temps, là je suis très très près, le gros, le gros plan se passe bien. J'ai pas de problème de netteté, j'ai pas de problème de mise au point. C'est euh, vraiment très très bon. Plaisir des yeux, la nuit est tombée à Hong Kong. Donc là, c'est des néons, des néons, des néons, des couleurs. Donc, ouais, le capteur s'en sort bien, mais je vais aller vers la baie de Hong Kong. Cette fois-ci, la nuit, avec en face de l'autre côté, les immeubles. Et là, ça va être plus compliqué. Je vais le faire un peu trembler des pixels, le pépère euh, V30. On va voir ce qu'il a dans le ventre maintenant. Suspense, suspense, je suis devant la baie de Hong Kong. Vous voyez, ça, ça fourmille un petit peu ici. Voici ce que je peux avoir avec le mode classique. C'est très lumineux, c'est très très vivant, avec le mode classique. Là, je vais passer maintenant. Voilà, là, c'est quand on est en grand angle. Donc, on fait intervenir les captures différemment. Nous sommes en mode grand angle. Pour le moment, depuis le début, je travaille en mode automatique. Parce que j'estime que tout le monde ne rentre pas toujours dans le menu personnalisé. Là, je suis en mode automatique. Ça, c'est un, un résultat qui est très chaud, qui est très vivant. Mais je peux arriver à beaucoup mieux. La prochaine image sera, après que j'ai tripoté, un petit peu le mode manuel. 
Je suis rentré dans les réglages et ça va beaucoup mieux tout de suite. J'ai fait un réglage où j'ai manipulé certaines choses, dont l'ISO qui est descendu à 600. Donc on a une image beaucoup plus contrastée, beaucoup plus séduisante. C'est vraiment superbe. Donc faut pas hésiter à chaque fois dans les modèles, surtout comme le LG V30, à entrer dans les réglages manuels des produits en mode vidéo et en mode photo. On arrive souvent à des résultats qui sont excellents et bien meilleurs qu'en mode automatique. Quelques essais de captation audio en mode vidéo avec ce jeune homme qui est ici souvent. Voilà, malheureusement vous ne pourrez pas écouter la qualité de la captation. Je fais une captation en wave en 24 bits grâce justement à l'interface en plus de mixage. Du jeune homme qui est juste super bien la guitare et qui m'a donné son accord. Donc on peut capter le son avec une très haute qualité, faire des réglages de gains, de limiteurs, on a des alertes. Donc c'est un vrai outil de prise de son. C'est quelque chose d'assez étonnant sur un smartphone. Wow, on va passer aux choses très très sérieuses maintenant, vous savez ou vous ne le savez pas. La série V, donc V10, V20, V30 de LG, ce sont des smartphones, oui, mais ce sont également des baladeurs audio compatibles MP3, qualité CD, ARS, 24 bits, 192 kHz, bref, la totale. Mais il y a un secret pour tout ça, ça s'appelle le Quad DAC. C'est la première fois qu'en France, on a un smartphone équipé du Quad DAC. Alors, pour savoir un truc, le Quad DAC n'a absolument rien à voir avec LG. C'est une marque qui s'appelle Sabre, qui fabrique les convertisseurs numériques analogiques présents dans le smartphone V30, on ont dû se dire bah, « Vous voulez un son de bonne qualité bah, Balancez euh, nos petits convertisseurs DAC Sabre dans votre smartphone et il sonnera correctement. » Au-delà du fait qu'il y a en effet euh, des, des, une belle électronique à l'intérieur de ce, de ce V30, moi, il y a un truc que j'aime bien. Quand j'écoute de l'audio, j'aime pas qu'on m'impose les choses. Donc, j'aime bien pouvoir tripoter un petit peu le son, avoir le gain comme ça, gauche-droite, pouvoir avoir des menus personnalisés pour, pour, pour régler le filtre haut, filtre passe-bas, bien gérer l'égalisation. Donc, il y a tout ça, en fin de compte, sur le V30 parce que justement, il y a un gros circuit d'électronique. Mais évidemment, mais évidemment, mais 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 évidemment que je l'ai écouté euh, ce super smartphone LG V30 avec euh, avec des casques de qualité, des fichiers de qualité, avec des réglages de qualité. Alors sincèrement, il n'est pas tellement attaquable. Hein. Ok, je rappelle, ce n'est pas un baladeur à 1000 euros, vous n'aurez pas le même résultat, mais ça reste un smartphone. Et catégorie smartphone, c'est quand même le top du top du top du haut du panier, du haut du panier du top. Alors ce que moi j'ai aimé, je vous le répète encore une fois, c'est la possibilité de régler le son, de le customiser, d'adapter par rapport à son casque, à son écoute, à ses fichiers. Une fois qu'on a bien réglé les choses, qu'on a bien customisé la chose, eh bien c'est vrai que le grave est agréable, c'est vrai que le médium est sympa, c'est vrai que l'aigu ne fait pas faute, 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 faute. On a affaire à une très très belle écoute et tant mieux parce qu'il est quand même vendu pour ça avec son quad DAC. DAC, son quad DAC. Qui... <rire> Ils n'arrêtent pas de vanter ça. Ici en Asie, dans tous les magasins, vous voyez la photo du LG avec marqué en gros quad DAC dessus. Les gens ne comprennent pas mais, mais ça impressionne. Ça impressionne. Bon, on va finir un peu, sinon ça va faire 25 minutes hein, cette vidéo. On va conclure point par point ensemble. Je vais être franc, comme j'ai toujours été franc avec vous dans mes vidéos. D'abord, l'audio. L'audio, c'est-à-dire le baladeur ainsi que la captation stéréo avec le table de mixage HD, je pense que l'audio n'a aucun équivalent actuellement. Même l'entrée mini jack, si vous pensez à un micro stéréo et autres, c'est nickel. Il y a un traitement audio absolument infernal sans aucun équivalent. Par contre, un truc que je comprends pas, c'est quand même un produit génial à 900 euros. Le haut-parleur sur le smartphone est monophonique. Non, quoi, LG, mettez des haut-parleurs stéréo au moins dessus. Bon, la photo et la vidéo. Alors, euh, je suis un peu plus euh, circonspect, si je puis dire. On a d'excellents résultats quand on tripote le menu expert. C'est-à-dire, quand on rentre dans tous les sous-menus, on arrive à faire décoller euh, l'image. On va très, très loin. Euh, on sent que c'est un, un smartphone qui n'est pas entièrement fait pour fonctionner en automatique. On a besoin de le tripoter et rentrer. J'aime bien ça en même temps, rentrer dans toutes les fonctions. Et à ce moment-là, on arrive à tirer des choses extraordinaires 
extraordinaire en photo comme en vidéo. Par contre, il y a un truc, c'est qu'en basse lumière, je trouve que le traitement euh, de la, du grain, c'est un petit peu anarchique, c'est-à-dire qu'on se trouve avec un grain qui est un petit peu trop proéminent à mon goût, c'est-à-dire qu'il n'est pas très bien géré. C'est un petit défaut que je, que je trouve également. La caméra également, caméra frontale, la selfie calme avec laquelle je suis en train de filmer. Euh, même chose, c'est un produit à 900 euros qui est annoncé comme le haut de gamme audio vidéo, la selfie cam, 5 mégapixels, une image correcte en pleine lumière, mais en pleine nuit, ça s'écroule complètement. Il y a du grain, les couleurs sont pas bonnes. Euh, voilà, ce sont des points qu'on peut améliorer. Il faut savoir donc qu'en photo et en vidéo, il y a du monde en face. Euh, il y a vraiment des concurrents en photo vidéo. Il y a le HTC U11, il y a les iPhone 8 et 10, il y a le Samsung Note 8 qui est une bête de compétition également. Bref, il n'est pas tout seul. Par contre, il est tout seul à savoir faire de l'audio comme ça et à mélanger certaines fonctions de podcast et avoir comme ça un ensemble assez étonnant. C'est un mouton à cinq pattes qu'il va falloir expliquer au public puisque le, les gens ne connaissent pas la série V. Donc, ça va être à mon avis la grande difficulté euh, de la part euh, de, de LG pour la France notamment, c'est d'expliquer quelle est la personnalité du V30, c'est-à-dire excellent en audio, très très bon en vidéo avec des concurrents en face. Bref, c'est pas gagné. Moi, j'ai envie d'y croire. Dans tous les cas, c'est un produit qui n'aura pas de mal à se vendre en Asie puisque la série V est déjà connue. Donc voilà, c'était mon petit avis. Alors, je tiens quand même à rappeler que j'ai parlé de l'audio et de la vidéo et de la photo dans cette vidéo car ce sont mes spécialités. En ce qui concerne le reste, les logiciels et tout ce qui est autour de, de ce smartphone, je laisse mes, mes collègues de 0 à net le dépouiller à mort. Voilà, c'était une petite vidéo que j'ai fait avec beaucoup de plaisir ici pendant une semaine en Asie, plus particulièrement à Hong Kong. Et j'ai été heureux de vous parler de, de ce produit parce que ça m'a fait plaisir de tester un, un smartphone comme ça dans les conditions où j'ai pu le faire. J'espère que ça vous a informé, que vous allez pouvoir peut-être regarder euh, un peu dans les magasins pour essayer de manipuler, voir comment, comment il se vétrant. C'est un produit totalement atypique et qui, et qui mérite quand même un, un sacré coup d'œil, un sacré coup d'oreille parce que c'est un bel effort de LG depuis des années avec la série V. Et je suis content que cette série arrive en France avec le Quad DAC et tout ce qui va avec. Moi, ça me fait plaisir. J'ai envie d'y croire à ce type de produit pour le marché français. Voilà, c'était un, un point positif que, que je voulais vous donner dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses. Euh, je fais tout euh, voilà, avec le cœur, euh, avec beaucoup de franchise, avec beaucoup d'amour. Thank you. Oh, merci.